No tak původně to byla rochle, kde se hrály big beaty a fotbal, protože to je stará hanspalská rochle, kde se mimo jiné hrála hanspalská liga poprvé. A tyhle ty svahy, které tady vidíme za mnou, no tak ty byly, to byl svah v podstatě zarostlý stromy a svah, kde se proháněly ještěrky a, a slepíši. Nahoře bylo pole, tady všude okolo nás byly nahoře pole. Ty, do, ty baráčky, které tam vyrostly, tak ty měly prostě stanovené nějaké, nějaké územní rozhodnutí, které stanovovalo plochu, kterou v podstatě mohli k těm domům oplotit. A to nějak už neplatí, protože ty ploty jsou přímo za mnou až dole v té rokli. Původní developer prodal těm vlastníkům těm, těch domů, prodal i ty pozemky těch svahů i přes nějakou, nějakou dohodu, která byla mezi občanskými iniciativami a původním developerem, kterým byl teda ING Real Estate Development. A s nimi jsme uzavřeli nějakou dohodu, že ty pozemky toho svahu, které jsou vlastně v územním plánu označeny jako plochy ZN, to znamená nelesní zeleň, takže nebudou těm jednotlivým vlastníkům domů prodávány. Ale přesto se tak stalo, přičemž samozřejmě ty vlastníci nepochopili, že plocha ZN, což je městská zeleň, nebo součást městské zeleně, se nesmí oplocovat a přesto se tak stalo. Nechali to, nechali to oplotit vlastně tím původním developerem a chtěli, aby to bylo prostě oplocené, že jinak to ne, nekoupějí. Takovým důvodem, který tady uvádíme, proč by neměly ty pozemky být oploceny, nejenom teda ten statu quo, že pozemky městské zeleně se nesmí oplocovat, ale je tady ten fakt, že na této stráni jsou sídla hojné populace ještěrky obecný, je tam slepíš křehký, dokonce jsme tady zaregistrovali i užovku zelenou, takže jako skutečně těch, těch živočichů, kteří jsou dneska silně ohroženým druhem, je tam hodně. Jeden z vlastníků těch domů, kterým je paradoxně vnuk akademika Vichtrlého, zničil jedinou skalku, kde vlastně ty sídla, ty ještěrky byly. A tu, tu skalku normálně odbagroval a vytvořil tam prostě tyhle ty husické palisády, jak my tomu říkáme, které už jsou teda teďka trošku zarostlé, ale když byly teda úplně nový, tak to opravdu byla totální hrůza. Developer tady měl zapovinnost podle pravomocného rozhodnutí, na, měl tady rozhodnutí na, na nějakou náhradní výsadbu, ale ta náhradní výsadba tu je potřeba skutečně si natočit, protože ta už buď to není, anebo velmi brzo skončí. Takže nakonec tady musely být vysazeny stromy jiné. Rozhodně si myslím, že nás čeká boj o pozemky mezi ulicema Šárecká a na Kotlářce, protože nové vedení městské části Praha 6 nemá stejný názor, jako měl bývalý starosta, nyní ministr životního prostředí, pan Chalupa. Takže myslím si, že ten boj mezi zájmy developerů a jednotlivců, zvláště z řad bývalých 
kamarádů bývalého vedení magistrátu je obrovský tlak na tohle území, prostě na výstavbu rodinných domů, luxusních domů. No, kdyby, kdyby se do toho nezapojilo občanské združení, no, tak to samozřejmě ani nikdo neví, že? protože jako se všechno vyvěšuje na, na úředních deskách a normální občan denně nechodí na úřední desku. Že?